你要是有本事，就把你口中说的属于你的东西拿回去，我立仲谋在这里等着你。你终于承认了，你处心积虑做那么多卑鄙的事情，不就是为了报复我们项家吗？啊！一个对自己父亲如此绝情的人。还怎么配当别人的父亲，跟人家抢儿子？你放开我！你能别管吗？放开我！放开我！别打了！别打了！没事吧？李仲谋，你别嚣张，我们的账以后再算。对了，我刚才听见你说，你说他姓向。李仲谋是我爸的私生子。啊？结婚之前，我爸曾经和李志宁谈过恋爱。李志宁脾气很差，他们两个人在一起没多久，我爸就发现他无法忍受，于是提出了分手。我爸跟李志宁在一起的时候，其实已经认识了我妈妈。我妈妈是个善解人意的好女人，所以跟姓李的分手之后，我爸妈很快在一起了。他们两个情投意合，没有多久就结婚了。但是那个李志宁。不甘心就这么被我爸甩了，他一直不肯罢休，缠着我爸不放。而且就在那个时候，他发现自己已经怀上了我爸的孩子你刚才说的那个孩子是李仲谋，所以李仲谋比我大一点。那个时候，我爸妈刚结婚不久，李志宁每天阴魂不散。我姥姥跟我说，李仲谋出生以后，那个李志宁更是变本加厉。像个疯子一样，不光对我爸死缠烂打，更是对我妈出言不逊。我妈她性情温和，根本就不愿意与他纠缠，更不愿我爸颜面扫地，所以她每天只能，只能以泪洗面。我相信，老天爷是公正的。我妈是被厉志宁害死的。厉总，茶来了。厉总，要不要给您弄点吃的呀？应该是吴桐来了。你让他进来。哦，好。吴小姐，快请进。李仲谋在吗？啊，在呢。
，吴小姐这边请。吴小姐，请。啊，谢谢啊。你还好吗？我知道你今天晚上会来，但我不想多说。要问你去问湘君。我今天才知道，原来你们是兄弟。我很吃惊，也很诧异。那既然你们是亲人，为什么一定要弄得跟敌人一样仇视呢？我跟姓向的是什么关系，对你来说一点都不重要。重要的是你要清楚自己的身份。记住，你是我孩子的母亲。其他的你不需要知道。那我想知道，你是不是向俊嘴里说的那种人？我是哪种人？好人，坏人？什么是你衡量的标准？或许向俊就是你衡量的标准，对吧？那如果是这样的话，你又何必来问我？你一定要这样说话吗？我们为什么不能心平气和的好好聊聊呢？这件事不关你的事，请你不要插手。怎么能说跟我没关系呢？跟你有什么关系呢？因为你是向俊的女朋友，对吗？对呀、啊，就算她是我男朋友又怎样想不到你这个女人，跟我们这两个流着同样血的男人还真有缘啊早上好。这么早来？给你送早餐啊。我给你准备了丰盛的早餐，要吃鸡蛋吗？利正盟那边你可以先不要理，周茂不干了，大不了我们去找别人啊。北京这么大，想找个有能力的人有什么难的？你不是也说过事在人为吗？我相信，只要我们尽心尽力，老天爷一定会帮助我们的。我很快就要正式去昌北上班了，所以一切都会好起来的。来，你先别担心，我们可以找一些猎头公司给我们推荐人才啊。况且，你不是夸我有能力吗？是你鼓励我当这个行政经理的，所以你要相信我，一定会把公司做好。先不说我，至少还有你啊！你向大律师可是承诺过要帮创美挽回局面的，我、张元还有美玲，我们都很相信你的，我们还要靠你带着我们走下去呢。向军，抛开其他事，做好眼前，好吗？还有吗？当然有了。我们已经跟乐家连锁酒店协商好，由他们出面进行收购，我们在背后进行注资。如果收购成功的话
，向好抵督的全部股份将归我们历史所有。乐嘉的好处就是借这次收购，在业内呢提升他的知名度，上一个大台阶。因为乐嘉本身就是一个经济型酒店，如果这样的话，他会在高级星级酒店里占据一席之地。跟乐嘉那边说清楚，事情要加快脚步，千万不能打草惊蛇。还有。像是那边对我们严加防备，千万不能让他们知道是我们在背后操纵的。明白。向俊的确提高了防范，因为有好几家条件不错的公司跟他联系，但是因为唐月鹏的事情，他现在非常谨慎。我相信无论如何，他也想不到我们会利用乐嘉来勾他入局。不到最后一刻，千万不能掉以轻心。向豪帝都，这一次我势在必得。李总，昨天的事还好吧？会有什么不好的？不过就是一个女人来打扰。世事难料啊，这老天爷也够搅事儿的，非要这么安排梧桐小姐，把她夹在你们两兄弟之间。乐嘉集团总裁的女儿，是不是跟梁月琪很熟？听说是高中同学，又一起在国外念书，关系的确不错。那就让梁小姐出面牵线搭桥，加快这件事的进度。顺便，顺便卖个人情给她，不单是卖人情吧？你是想顺便做她跟向俊的红娘，省得那个向俊老缠着吴小姐，是吧向总，谢谢向总，预祝我们的未来合作愉快，合作愉快。哦，对了，给你介绍一位新的同事，介绍一下，这位是我新聘请的行政助理，洋洋。向总好，以后我会努力配合吴经理工作的。好，我接个电话。喂。好，我还新聘请了一位接待员，你也认识认识。哎，笑笑，你怎么在这儿啊？哎呦，自从你走了以后啊，我越干越觉得不爽，所以呢，我就决定弃暗投明，到你这儿做接待员。吴经理，以后请多多关照。<笑>行，一会儿聊。啊，我们上我那屋吧。好，好，好啊，走。嗯，请。倒两杯水。啊，好的。就这样。哎，张远，有些事情我要办一下，我先走了。好，那我送你。拜托，你能笑一下吗？你刚才提到的乐嘉酒店，告诉我，什么情况？我说了呀，乐嘉老板的女儿乐贝可和我是高中同学。那天我们俩一起逛街，无意中聊到家里的事情。他说，他们家酒店想要进军高档次的星级市场，一直在寻找机会。我就正好想到向豪帝都啦。我知道，之前万利集团突然改变了主意，终止了合作。你最近因为这个着急的不得了，我很担心你。你的意思是，他们有注资的意向？当然了。我跟他们说，向豪帝都是老牌的高端酒店了。他们注资的话，一方面可以提高他们的品牌档次
。另一方面，可以从你们那儿学到高端酒店的管理经验。最重要的，是可以帮你度过眼前的难关。我们放出的是向好地都百分之四十的股份，这至少需要几亿的资金。六家只是一家经济实用型的酒店，他们有这个实力吗？要这么瞧不起人家吗？乐家酒店好歹也有二十多年的历史了，而且他们的经营一直都是盈利，从没有亏损过，所以拿出这些钱应该不是问题。你说的可以相信吗？你们女孩子说的闺蜜话，可以当真吗？我们当然不是在废话了。乐贝可已经跟他爸爸说过了，他表现出很有兴趣的样子，还说找时间跟你面谈呢。不出意外的话，应该没有问题。放心啦，我跟他这么多年的交情，他不会对我说谎的。那好吧，我们找个合适的时间谈谈吧。对嘛，放轻松一点。你记住，无论你遇到什么麻烦，你身边总是有我。<笑>来嘛，夸我几句。夸几句嘛。站好了，我们刚刚是喝咖啡，不是喝酒，不要再装了啊！不行，我头好晕，地面一直在晃，人家站不稳嘛。哎呀，好了，行了，不要再装了啊！哎哎哎！没事吧？吻我！不要闹了！快点儿，吻我一下嘛！笨蛋、啊，好痛、哦！<笑>好了，我不，起来了。啊喂，彤彤睡了吗？刚躺下。哦，你今天晚上没有应酬啊？没有。那，那能让彤彤听电话吗？等一下，彤彤。妈妈，阿爸要讲故事，你跟我一起听好不好？好啊。啊，那我们来讲一个灰姑娘的故事，好不好？好。有一个富翁，他的妻子生下了一个小女孩以后就去世了。后来啊，这个富翁又帮这个小女孩娶了一个后妈，这个后妈又带了两个女儿过来。后来呢，这个后妈的两个女儿，天天叫这个小女孩干活。他们管她叫灰姑娘。什么是后妈？后妈就是不是亲生的。比如说，爸爸如果喜欢一个女朋友结了婚，那你就要叫她后妈。爸爸，我不要后妈。彤彤，爸爸还没有讲完呢。后来啊，有一次王子要在。王宫里面举行一个盛大的舞会，他邀了全城的姑娘来参加。他想要在这些姑娘里面呢，挑一个做他的未婚妻。灰姑娘去了吗？灰姑娘，在仙女魔法的帮助下，穿了漂亮的水晶鞋和衣服。可是有一个规定，那就是他必须在晚上十二点之前要回去。因为魔法过了十二点之后呢，就会失效。他去了，后来呢？他去了。王子见他第一眼就爱上他了。他们两个就这样一直跳舞，跳舞，跳舞，直到十二点的钟声响起
，灰姑娘才慌慌张张的逃走了。在路上，王子找到了他遗失的一只水晶鞋，所以后来王子就派人挨家挨户的，一户一户仔细的找。他希望可以找到。可以穿上这双鞋的女主人。富翁的两个女儿呢？他们两个抢着穿，可是怎么穿，就是穿不下。后来这个富翁想到，我还有一个女儿。你的水晶鞋呢？我没有水晶鞋。那你问谁呢？你，你是在问我吗？穿上来找我。可是，可是你不是我的王子。灰姑娘要找的人，是真心真意爱着他，想着他，能带给他一辈子幸福的王子。而不是满足他所缺失的完整、为他牺牲的人签了这个合约，以后就是一家人了。再遇到什么难关，大家都要一起扛了。是啊。嗯，合作愉快，合作愉快。月晴，谢谢你给我介绍一个这么好的项目。六叔叔客气了，这是我应该做的。有时间常到家里去玩啊。嗯，一定。嗯。<笑>回头我再打给你。好啊，六叔叔再见。好、啊，六叔拜拜。再见，拜拜。怎么样？我说的没错吧？你怎么报答我？赶快带我吃一庆祝庆祝吧！协议刚刚签完，接下来还有很多事情要忙。我费了那么大劲儿才帮你联络好，这么小气，带我庆祝都不肯。不行，你今天一定要带我出去玩。别闹了，我真的有事情要忙，改天再庆祝吧。啊！啊啊！我哎。哎呦，大小姐臭脸一张，怎么啊？来，下一个，来啊！我以为我好运呢，啊，大小姐今天心情好，想起来请我吃饭，谁知道，一句没胃口又不吃了，不整一个怨妇拿我撒气吗？谁是怨妇？都是你这些臭男人，没有一个好东西。哎。别这么说话行吗？你身边这个男人永远在你心情不好的时候，第一时间出现在你面前，陪你吃饭，任劳任怨，你还想怎么样？说话别一竿子打翻一船人，是吧？哦，一定是向公子又干什么伤天害理的事儿了吧？是吧？我千辛万苦，好不容易帮他们和乐家牵线搭桥，刚刚连合同都签好了，我让他带我出去庆祝一下，这个要求过分嘛？可他竟然……一声不吭的就走了，莫名其妙的抛下我，这算什么？当我是一次性筷子，用完就扔掉。我说你这个小丫头片子怎么这么不懂事儿啊？你以为男人在外面做事那么容易啊？啊，商场如战场，一不留神把身家性命就赔进去了。你以为跟你似的，千金小姐，养尊处优，成天就知道吃喝玩乐。
，你有没有替向俊想想？那向氏都快垮了，他有心情给你庆祝吗？你说的好像也有道理。也有道理，我告诉你呢，人在江湖，身不由己。尤其是我们男人，想在外面挺直腰板做人，风风光光做事儿，没那么容易。就像你这样，成天跟小孩似的叽叽喳喳，哪个男人受得了？更别说爱你了。男人喜欢什么？男人喜欢外表温柔、内心坚强的女人。你呀、啊，趁早赶紧回家修炼修炼，省得脏你爸手里。啊，大叔，你很懂啊。那是，人在江湖飘，哪能不挨刀啊？刀挨多了就什么都懂了。那，大叔也有脆弱的时候啊。我是个东北纯爷们儿，不会脆弱。哦，不信。<笑>对了，大叔，你刚刚说的那个大女人的意思是善解人意、温柔体贴又成熟稳重的女人吗？对。大叔喜欢什么样的女人呢？我。没错，向俊一定也喜欢这种女人。对，还得性感。我看他以前喜欢的张曼迪就是这个样子。大叔，我以后要雇你为恋爱顾问，再有什么问题，我要第一时间问你。我就不信，我还拿不下这个男人了。行，但我收费贵啊。没问题。我按分钟计费啊，跟向律师一样。哎呀，都说了没问题。哎，大叔，跟你聊半天，我现在好有胃口啊。你想吃什么？我们去吃饭吧。哎我，哎来，包。回来了。啊，你怎么在这儿呢？嗯，路过，顺便来看看你。哦，你在这儿等了多久了？一会儿。我想进去坐坐。哦，你脸色看起来不太好。最近睡眠少了一些。你这么晚过来，是有什么事儿吗？我已经跟别的投资方签了合同了，酒店的事情算是解决了。是吗？这是好事儿啊，来。啊，可对我爸来说，就未必了。我已经很尽力了，但是还是保不住他的命根。我想你父亲应该理解的吧？希望吧。那你有没有回家跟你父亲说啊？回家，我都不知道那算不算是家。你知道我和我爸从前的感情就不好，从小我外婆就跟我说，是我爸间接害死了我妈。他让我从小就没了母亲，外婆去世之后。我的人生彻底改变，我不知道该如何和他相处。在我心里，我不知道该把他放在什么样的位置。所以后来我到国外去念书，大学这几年，我基本上从来没有回过家，我和他也很少联系。我所了解的爸爸都是通过报纸。他对我来说就像陌生人。有时候我看到李仲谋，也会觉得他很可怜。但是，一想到是他妈害死了我妈，我就不再去可怜他。我们一出生，命运就安排我们不断的比较和厮杀。小的时候比成绩，长大了又开始和他比事业上的成就。
，可我好像总是输的那个。也许，也许他不是这么想的呢。你不了解李主谋这个人，从他打压项氏、抢走属于我们的环保计划的那个时候，我就知道，他从来就当我是敌人，不止针对我和我爸，还有整个项氏，因为他是被抛弃的，他永远是个私生子。据我对他的了解，他不是这种人。你总把事情往好处想，而且你对他的感情会帮他说话。有时候真相就是那么残酷。有件事我想问你，自从你知道我跟李主谋的关系以后，你有没有想过，或者怀疑我在利用你？啊，就算是，我也从来没有怪过你。真的不会怪我，有什么好怪的？就好像上次去梁瑞强的舞会，之前我还在焦头烂额，想怎么样才能争取到这个大客户，跟公司有个交代。结果你就叫我去做你的舞伴，这么说来，还不是我利用了你？当我知道。你和厉仲谋是兄弟之后，其实我也曾想过，你对我这么好，这么关心我，会不会有你的目的？可是我不怪你。每个人都有他生活的目标。再说，你从来都没有伤害过我，一直在帮助我。梧桐，我我相信我的直觉。你是一个善良的人，你一直都把我当做你最好的朋友，谢谢你。怎么了？我病入膏肓了，有一种病叫坠入爱河，知道吗？最早动心的人就会最早死去，我就是得了这个病。别不正经了。我承认，刚开始我有点想利用你，因为你是彤彤的母亲。我就想撕下她脸上的面具，看看她崩裂的样子。可是后来我一点点靠近你，我就一点点的陷进去。我也不知道自己怎么了，一看到你，就完全忘了最初的想法。要不要试试？你很像。你别再开这样的玩笑了。这样你就紧张了，证明我还有药可救。你别闹了，今天发生这么大的事情，你应该快点回去跟你的父亲说一下。你记得不要跟他吵架，也不要着急，有耐心一点。哎呀，好了，你别站在这里，快回去休息。恭喜厉总，厉氏集团在商业版图上又开拓了新的领土啊！这是我们收购向豪帝都的股份合同，现在我该把它交给他真正的主人了。乐总辛苦你了，哪儿的话，这笔账怎么算也是我们核实，我们乐家酒店的品牌因此而提升了一个档次，这一点我得好好感谢你厉总才是啊！乐总你太客气了。另外这件事情，我想等到适当的时机，再对外宣布。希望乐总，你可以为我先保守这个秘密。那是自然，李总，你放心，在你没有点头之前，不会有任何人再知道这件事。合作愉快，合作愉快。嗯。
之前收购相豪帝都，股份有多少？百分之十二。加上刚刚我们买到的乐嘉百分之四十的股份，应该够。李总，你打算拿相豪帝都怎么办？重新开始。什么意思？乐嘉的连锁酒店开了不少吧？你的意思是把相豪帝都都变成乐嘉快捷连锁酒店？乐嘉就是个经济型连锁酒店，连个星级酒店都算不上。相豪帝都虽然曾经是个名牌酒店，可是物转星移，它已经逐渐被市场淘汰了。是时候该换个新面貌登场了。李总，那向老爷子受得了吗？向氏起家的基业被人斩了，这等于斩了他的头，要了他的命啊！李先生，丽姐她找我有事。当年的一巴掌，没有把你打醒吗？你都知道了。相好帝都是他一辈子的心血，你为什么要这么做？我怎么做？你想说什么？心狠手辣，赶尽杀绝。他怎么说，也是你的亲生父亲。他现在已经经不起任何的打击，你这么绝情，不怕遭报应吗？我把他当父亲，他什么时候把我当儿子了？酒店我已经买了，合约已经签了。假如会有报应，那就随便吧。如果没有别的事情，我去陪儿子了。站住！你也已经有疼痛了，你怎么一点都体会不到做父亲的感受？已经这么多年了，他把你害成这个样子，你还放不下他？他怎么对我不要紧？向好帝都是他的命，是代表他们相信的标志。他现在只剩下半条人命，经不住半点刺激。我希望你放他一条生路。北京现在的商业环境早已经变了。向豪帝都这种过时的高端经营模式，早已经是强弩之末。如果不重新打造新的品牌价值，不管注入多少资金，都是无济于事。在这种情况下，换一种新的经营思路，对向豪帝都绝对没有坏处。尝试新的方式，总好过坐以待毙。你的意思是，你这样处心积虑的，反而是给向氏一条生路？是生路，是死路。到时候你自然就会知道答案。我先上楼了。你，新助理看来不错。洋洋真的特别好。其实，我在行政管理方面，很多都不懂。很多也是在边学边做，洋洋给了我很多建议，很不错的。那看来你是捡到宝了。对啊，洋洋他是行政管理学硕士专业，我都会有一些错觉。像他这么有才华的人，怎么能留在一个小小的助理的位置上？真的是委屈他了。听你这么一说，我也觉得有些奇怪。这么好的学历，什么工作找不到啊？非要来这么一家小小的电子公司，而且干的还是行政助理。你觉不觉得他有一点聊什么呢？能这么开心啊？啊，就随便聊聊。啊，哎，对了，呃，美玲找我有点事儿，我出去一会儿啊，你们聊啊，慢慢聊。忙吗？哪有你身兼数职忙啊？今天怎么有空啊？怎么可能有空、啊
，每天忙得一塌糊涂，今天好不容易松一口气，过来看看你们，怎么样？张元说你现在越来越进入状态了，慢慢学习呗。干嘛？谢谢。我们走吧。啊，我还要看文件呢。哎，五点半了，我们去接彤彤。这些明天可以做，走吧。来。啊